എല്ലാവർക്കും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു മലയാളം ഗോസിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി എം പങ്ക് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാകും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ സി എം എന്ന് പരിഹരിക്കുമെന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ ഇതുവരെ നേരിട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് റോയുടെ വ്യൂവർഷിപ്പ് കുറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഓരോ ആഴ്ച കഴിയും തോറും ഡേബയുടെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ റോയുടെ റേറ്റിംഗ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആയപ്പോഴേക്കും വിൻസ് മക്മോഹൻ്റെ ഫാമിലി വന്ന് അതിന് കുറച്ചൊരു പരിഹാരം കണ്ടു എന്നാലും പഴയ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു റേറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ റോക്ക് ഈ ഒരു റോയുടെ പഴയ വ്യൂവർഷിപ്പ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എം പങ്ക് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഫാൻ ബേസ് ഉള്ള സ്റ്റാർസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാലേ അത് പറ്റുകയുള്ളൂ സി എം പങ്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡ്രീം മാച്ചസ് സി എം പങ്കിന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രീം മാച്ചസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയും ആ ഒരു ഡ്രീം മാച്ചിന് വേണ്ടി അവർ വന്ന് വീണ്ടും അവർ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിലെ ഒരു വ്യൂവറായി മാറുകയും ചെയ്യുകയാണുണ്ടാവുക ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എം പങ്ക് പോയതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി അവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഒരു അതോറിറ്റിക്ക് എതിരെ അതായത് വിൻസ് മക്മോഹനും അതുപോലെ ത്രിപിൾ എച്ചിനും എതിരെ സി എം പങ്ങിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫ്യൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ മാച്ചുകളെല്ലാം വെക്കാം അതും വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തന്നെ പോകുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ റിസൽമേനിയ തേർട്ടി ഫൈവോടെ ബ്രോക്ലെസ്നർ പോകുമെന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രോക്ലെസ്നറുടെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ കരാറ് റസൽമേനിയ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ട് വലിയ വലിയ ഇവൻസ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ബ്രോക്ലെസ്നറുടെ പേരാണ് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ ഉള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഒരു സീനിയറായ സ്റ്റാർസിൽ മെയിൻ ഒരാളാണ് ബ്രോക്ലെസ്നർ മാത്രവുമല്ല യൂണിവേഴ്സൽ ചാമ്പ്യനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ബ്രോക്ലെസ്നറുടെ അത്രയ്ക്കൊന്നും ഫെയിം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ ഇപ്പോൾ സി എം പങ്കിന് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും സി എം പങ്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ബ്രോക്ലെസ്നറുടെ ആ ഒരു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിലെ ഒഴിവ് എന്തായാലും നികത്താൻ സി എം പങ്കിന് കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോക്ലെസ്നറിൻ്റെ കൂടെയുള്ള പോൾ ഹൈമാൻ ഇനി ബ്രോക്ലെസ്നർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സി എം പങ്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സി എം പങ്കിൻ്റെ കൂടെ സി എം പങ്കിൻ്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ട് പണ്ട് വന്നത് പോലെയുള്ള ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ തന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബ്രോക്ലെസ്നറിൻ്റെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിലെ ഒരു ഒഴിവ് നികത്താൻ സി എം പങ്ങിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ഇ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുമായി വളരെയധികം വലിയ കോമ്പറ്റീഷൻസ് നടത്തുന്നുണ്ട് കാരണം എ ഇ ഡബ്ല്യു എന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല റെസ്ലേഴ്സ് പോകുന്നുണ്ട് കോഡി റോഡ്സ് യങ് ബക്സ് ക്രിസ് ജെറിക്കോ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കെന്നി ഒമേഗ ഇവരെല്ലാവരും എ ഇ ഡബ്ല്യുവിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് സ്റ്റാർസിൻ്റെ പേര് ഇവരുടെ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് സ്റ്റാർസ് എ ഇ ഡബ്ല്യുവിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ എ ഇ ഡബ്ല്യു നോട്ടമിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പക്ഷേ അത് ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമല്ല ഫാൻഡി അക്ട്രോൺ ആണെന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഫിൻബാലർ ആണെന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട് ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമല്ല ഈ എ ഇ ഡബ്ല്യുവിനെ തോൽപ്പിച്ച് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇക്ക് മുന്നേറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി എം പങ്ങിനെ പോലെയുള്ള ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ ആവശ്യം അനിവാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയെ ലീഡ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയെ എത്തിക്കാൻ